வெல்கம் டு செல்வாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச காரசாரமான பூண்டு குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் தினமும் நாலு பூண்டு சாப்பிட்டு வந்தா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அதுவும் இந்த பூண்டு குழம்ப வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நீங்க செஞ்சு சாப்பிடும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகளை சரி செய்யலாம் பூண்டு குழம்பு செய்யறதுக்கு முதல்ல குடுமையோட இருக்கிற ரெண்டு முழு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை தோல் உரிச்சு வச்சாச்சு பன்னிரெண்டு சின்ன வெங்காயமும் உரிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுல்ல எலும்பிச்சம்பளம் அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தை மிதமான சூட்டில் சூடு பண்ணிக்கோங்க பூண்டு குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தாச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உளுந்தம் பருப்பும் வெந்தயம் முக்கா டீஸ்பூனுக்கு மேலே சேர்க்கணும் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த குழம்புக்கு இப்போ நீங்கள் உரிச்சு வச்சிருக்கிற பூண்டை சேர்த்துடலாம் பூண்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வதக்குங்க எப்போ அது ப்ரௌன் கலராக ஆரம்பிக்குதோ அந்த நேரத்தில் கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் பூண்டு ஒரு கப் அளவு சேர்க்குறீங்கன்னா அதில் முக்கா கப் அளவுக்கு நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கணும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதாவது ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து அரைக்கிற குழம்பு தூள் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் குழம்பு தூள் இல்லாதவங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க என்னோட குழம்பு தூள்லேயே மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அரைச்சதுனால நான் தனியாக மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலை தக்காளி வேணும்னா ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மாவடு ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் தக்காளி போடலை மாவடு சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பவுலில் புளியை ஊற வைக்கிறீங்கல்ல அதே மாதிரி இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுருங்க மசாலா பவுடர் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ அதில் மாவடு சேர்த்துட்டு ஊற வச்சுருக்கிற புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த புளி தண்ணியை சேர்த்துருங்க புளி தண்ணி ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டரை கப் தண்ணி வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக சேர்க்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே மிதக்கிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்புல எண்ணெய் பிரிஞ்சு மிதக்கிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சியும் நல்லா திக்காக இருக்குது இப்போ நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால உரப்பு உப்பு புளிப்பு இந்த மூணோட சுவையும் சரிசமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இந்த குழம்பை நீங்கள் மிதமான சூட்லேயே செய்யுங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் சுவையை தரும் இது மூணு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாது இந்த குழம்பை நீங்கள் சூடான சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம் கூட வத்தல் மட்டும் பொறிச்சு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு எதுக்கு வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணி ப